என் பிரியமான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் உங்க திருச்செங்கோடு ஹரிமணிக்கும் இன்று இந்த பதிவில் பெண்கள் வேதம் சொல்லலாமா அப்படிங்கறத பத்தி சிந்தனை பண்ணிருக்கின்றோம் பெண்கள் வேதம் சொல்லக்கூடாது இது என்னது இப்படி சொல்றீங்களே ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்க கேள்விப்பட்டதுலயும் பெண்கள் வந்து வேதம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு தான் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதை கேட்கும் போது பெண்கள் வந்து நினைக்கலாம் எங்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் இங்க பெண்களுக்கு சம உரிமா கொடுக்கல ஆண்கள் மட்டும்தான் நிறைவு நடக்கும் பண்ணுமா பெண்கள்லாம் வேதம் சொல்லக்கூடாதா பெண்களுக்கு வேதம் சொல்ற அளவுக்கு அறிவு இல்லையா இல்லது தகுதி இரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் மனசுல நிறைய கேள்விடும் ஆனா அதற்குரிய உண்மையான காரணத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இப்ப வேதத்தை நாம வாயால உட சொல்லுங்க ஆனா வாயால சொல்லணும்னா வெறும் உதட்டளவுல சொல்லக்கூடாது உள்ள தளர்வில் அந்த வேதத்தின் பொருளை உணர்ந்தோ உணராமலோ சரி இருந்தாலும் நம்ம அடி வயிற்றுல இருந்து சொல்லணும் நம்ம நாமி நாபி கமலத்துல இருந்து அந்த பிரணவாகாரம் என்கின்ற அந்த ஓம் மந்திரம் வந்து அதன் பிறகு வருகின்ற அந்த வேதத்துல இருக்க நீங்க ஸ்ரீ சுத்தம் இந்த ருத்ரம் சமகம் துர்கா சுத்தம் இதெல்லாம் இறைவனை நோக்கி பா பாடக்கூடிய வேத மந்திரங்கள் இந்த மந்திரங்களுக்கு சக்தி அதிகம் என்று கூறப்படுகின்றது அதற்குரிய காரணம் அது நில பீஜ மந்திரங்கள் அதை வந்து நாம சர்வசாதாரமா சொன்னா நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்காது அதனால உள்ள அப்படி நாவி கமலத்துல இருந்து அடி வயிற்றுல இருந்து அந்த மந்திரத்தை நம்ம நம்ம சக்தி எல்லாம் செலவழிச்சு மூச்சை அடக்கி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மூச்சை இழுத்து சொல்லணும் இப்படிதான் நிறைய அந்தனர்கள் இந்த காலத்திலையும் சொல்லி வராங்க ஆகவே அந்தனர்களை பார்த்தீர்கள் என்றாவே அவங்க வயிற்று வயிறு கொஞ்சம் மீங்கி இருக்கும் ஏன்னா எப்ப அவங்க மூச்சை இழுத்து வாங்கி சொல்றாங்களோ அப்ப நல்லா அந்த வேதத்தை சொல்லும் போது காத்து நிறையாக உள்ள போய் அவங்க வயிற்ற ஆஹ் ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணிடும் அதனாலேயே வேதம் சொல்ல பிராமணர்கள் நிறைய பேர் கொஞ்சம் குண்டா தொப்பையா இருப்பாங்க அத அதனால அவங்கள இன்னைக்கு கிண்டல் பண்ணக்கூடாது இதுதான் அதற்குரிய உண்மையான காரணம் சரி இப்ப பெண்களும் இதை சொன்னாங்கன்னா என்ன நடக்கும் பெண்களுக்கும் தொப்ப போடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நடக்கும் இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப ஒருவேளை வேதத்தை ஒரு பொண்ணு சொல்லி அந்த பொண்ணுக்கு நல்லா வயிறு வீங்கி போயிடுச்சுன்னா அந்த பொண்ணை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்குவா இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போதுமே நம்ம அந்த காலத்துல இருந்தும் சரி இந்த காலம் வரைக்கும் சரி பெண்களுக்கு இல்லற வாழ்வு என்பது மிக மிக முக்கியமாக வாழ்வாக அமைத்து கொள்ளப்படுகின்றது ஏனென்றால் பெண்கள் வந்து இதுலதான் ஒரு கணவனை பாத்துக்கிட்டு ஒரு குடும்பத்தை பராமரிச்சுட்டு அஹ் உலகத்தையே படைச்ச அம்பாளுக்கு நம்ம பிரியமானவளாக இருக்க முடியும் ஆகவே பெண்கள் அந்த இல்லற தர்மத்தை கடைபிடித்தாலே போகிறோம் வேதம் எல்லாம் சொல்ல தேவலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி இப்ப பெண்களுக்கும் வயிறு வீங்கினா கல்யாணம் ஆகாது அதுக்காக வேதம் பெண்கள் சொல்லக்கூடாது அது ஒரு காரணம் அடுத்த காரணம் என்னவென்றால் சயின்டிபிக்காவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெண்கள் அடி வயிற்றுல இருந்து வேதம் சொன்னாங்களா அடி வயிற்றில் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற யுட்ரஸ் என்று கூறப்படுகின்ற கர்ப்ப பைக்கு சில ஆபத்துக்கு வரும் அதனால அந்த கர்ப்ப பையோட ஸ்ட்ராங்னஸ் குறைஞ்சி வீக் ஆயிடும் அதனால் பிற்காலத்தில் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த பாதிப்பு சில பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் அதனாலேயும் பெண்களுக்கு எந்த விதமான குறையும் தாய்மை விஷயத்துல விடவே கூடாது என்று தெரிந்தத காரணமாகத்தான் என்னமோ தெரியவில்லை அந்த காலத்திலிருந்தே நமது பெரியோர்கள் இது வந்து வேதத்தை சொல்ல கூடாது பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லி வகுத்து வச்சாங்க ஆகவே இனிமேலாவது இதற்குரிய சரியான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சு நாம் வந்து நடந்துக்கணும் பெண்கள் வந்து வேதம் சொல்லக்கூடாதுன்னா சாமியே கும்பிடக்கூடாதுன்னு இல்லை எவ்வளவோ தமிழ் பாசுரங்கள் இருக்கின்றது தேவாரம் திருவாசகம் அபிராமி அந்தாதி ஆழ்வாரின் திவ்வீகமான நாலாயிர திவ்ய பிரபதம் இது அத்தனையும் இருக்கும் போது நம்ம வேத பெண்கள் வந்து வேதம் அந்த அளவு சொல்லணுங்கிறது அவசியம் இல்லைங்கிறது சரியான கருத்து என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல என்னோட பகிர்ந்து போங்க மறக்காம இதே மாதிரி நிறைய ஆன்மீக தகவல்கள் வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க கோவில் மணி அடிச்சிருங்க அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ண தினம் ஆன்மீக தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்